Biz son hafta mesela fakir dedi şimdi Descartes üzerine böyle bir şey yapıyoruz. Son hafta verdiğim ödev şuydu yani şunun üzerine yazı yazın dedim. Ağaca yaklaşmak ne demek? Ağaca yaklaşmak. Var ya Bakara suresinde var ya. Ağaca yaklaştı. Yani bunun herhalde bir ağaca yaklaşmak olmadığını artık anladık yani. Yani değil mi yani hani şimdi hep düşünürüm yani. Adam bir şimdi kanser olmuş. <gülüyor> doktor ekme yani eski işte kahin tarzı doktor. Doktor demiş ki iyileşmen için bir formül biliyorum demiş. Söyle demiş. 40 gün aklına demiş tavşanı getirmeyeceksin demiş. Ya demiş. Hiç aklımda yoktu demiş. Yani şi- ama şimdi ne mutlulacağım ben yani her şimdi. Adem <gülüyor> Adem bir sene cennette kalsa o ağaç aklına gelmezdi yani. Tamam yani o a- yani sen diyorsun şu ağaca yaklaşma. Yaklaş demek yani. Ya mümkün değil yani hani. Yani yaklaş mümkün değil o. Şimdi ben, bak, İzhak Asimov okudum. İzhak Asimov diyor ki, kastet merak duygusudur diyor. Yani dinin bizi kışkırttığı taraf bu. Yani bize, bize bir merak verdi. Tamam merak etmek yani. Ne oldu? Bak, evrim teorisi, Darwin evrim, bütünüyle insanın merakı üzere kuruldu. Yani şu ötede ne var? Tamam mı? Yani bütün mesela hani şöyle, dört ayaktan, yani evrim teorisi bile, yani bunu böyle anlatayım. Bütün şey, şöyle dikilme arzumuzdan kaynaklı. Görmek yani, ötesinde ne var? Arkadaşlar bakın, ötesinde soru var. Yani sorunun biraz daha ötesinde gene soru var. Cevabı yok. Bu işin cevabı yok. Yani eğer akademiye yapacaksanız, akademide olacaksanız, tercihiniz sorular olacak. Sorulardan yana gideceksiniz. Ve bir sorudan yeni bir soru çıkacak. Bir sorudan yeni bir cevap yok. Bak, bütün cevaplar geçicidir. Bütün cevaplar hani dinlenme yani, yani mola gibidir. Yeni bir soru sormak için bir beş dakika moladır. Bütün cevaplar böyledir. Sorular öyle değil ama sor, yani sizi bir yere taşıyacak olan sorulardır. Ben tezik anlatayım şimdi toparlayayım. 